Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video. So, ich bin ja vor kurzer Zeit umgezogen in eine andere Stadt und ich habe mir gedacht, wir probieren jetzt mal ein paar Restaurants hier, die es so gibt. Äh, gibt es definitiv ein paar interessante Optionen, ähm, aber eines, was mich am meisten interessiert hat, ist ein kleines Restaurant, das heißt äh, Lila Ukrainer oder Kleine Ukraine. Und von dem komme ich gerade. Und dort habe ich mir jedes Menge Zeug geholt. Und das packen wir jetzt mal aus. Schauen, was wir haben. Ich bereite das mal alles ein bisschen besser vor, dass es ein bisschen mehr präsentabler ausschaut. Und dann legen wir los. Also, gehen wir es mal von rechts nach links durch. Wir haben Ceburek mit, ich glaube, Tartarsoße und Marmelade, was irgendwie eine komische Kombination ist, aber okay, bin ich schon gespannt drauf. Dann Belmeni, auch mit Tartarsoße. Die sind gefüllt mit... Hähnchen, Schweinefleisch und Rindfleisch. Dann haben wir Vareniki. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Gefüllt äh, mit Kraut. Dann gute alte traditionelle Soljanka mit ähm, Knoblauch Bambusch Bambuschka, also Knoblauchbrot. Aber ich schätze mal, das wird irgendwie, ich weiß nicht, das schaut irgendwie aus wie Brigosport oder sowas in die Richtung. Und jetzt ist mir die Linse von der Kamera gefallen. Egal. Und ich glaube, dann haben sie mir noch dazu gegeben, einen, das schaut so aus wie Karottensalat. Auf jeden Fall sehr nett, dass sie den auch noch dazu gegeben haben. Und dann noch einen Haufen Brot. Ich glaube, das Brot werde ich nicht mehr brauchen mit dem Ganzen dazu, aber mal sehen. Ich habe mega Hunger. Lasst uns anfangen. Prost. Das ist kalt. Ich habe meinen Kohle momentan draußen gelagert. Bei minus 2 Grad. Lass mal mit der Soljanka anfangen. Jetzt ein Stück Zitrone. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was in Soljanka drinnen ist, also das genaue Rezept, aber ähm, hier sind drinnen Schinken, Würstchen, Kartoffel, sicher Paprika, Zwiebel, Knoblauch und natürlich ähm, Smetana. Das ist in Richtung wie Sauerrahm, so wie Sour Cream. Hm. Das wärmt auch von einem kalten Tag. Mhm. 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 Ich 
Wir haben Rindfleisch hier auch drin. Was war das nochmal? Marinki. Auf die war ich sehr gespannt. Hatte ich noch nie. Das sind im Grunde genommen so kleine Teigtaschen. Und dann eben mit, mit, mit Kraut gefüllt. Weißkraut. Hm. Das Kraut ist leicht karamellisiert. Leicht. Ist gut karamellisiert. Sehr lecker. Karottensalat mit Rosinen. Gut, haut mich aber nicht vom Hocker. Bisschen aber gut. Bellmanny. Kleine Teigtaschen, ähm, ja, Hühnchen, Schwein, Rind. Und ich glaube, das war auch Tata Soße dazu. Hm. Die sind cool. Mhm. Die Suppe ist fantastisch. Erinnert mich so ein bisschen an Gulaschsuppe.
Burek. Burek habe ich auch schon in allen möglichen Variationen gegessen. Türkisch, Kroatisch. Und das war's eigentlich. Aber noch nie. Ukrainisch, Russisch. Auf jeden Fall auch mit Fleischfüller. Oh ja. Marmelade. Ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund dachte ich, es wäre Erdbeer. Ich frag mich nicht, wo. Hm. Mhm. Schmeckt mir mit der Marmelade fast sogar noch besser als mit der Tartarsoße. So ein bisschen mehr Kontrast von den Geschmäckern. Salzige Fleisch, süße Marmelade. Hätten ruhig ein bisschen mehr Marmelade geben können. Ich weiß nicht, vielleicht kann mir irgendjemand in den Kommentaren unten sagen, ob so eine, so eine Art Karottensalat traditionell ist. Das Restaurant wird auf jeden Fall geführt von drei sehr netten Damen, ukrainischen Damen. Ähm, na, das scheint alles sehr traditionell da zu sein. Sie hatten, sie hatten noch so kleine Schokoladenriegel, auch aus der Ukraine und noch weitere so Süßigkeiten. Wollte ich mir schon fast mitnehmen beim nächsten Mal. Genau meins.
bin schon gespannt, wie das meinen Kindern schmecken wird. Also der ganze Spaß hier hat mich, ich glaube, 44 Euro gekostet. Ein bisschen was unter 44 Euro. So, nicht schlecht. Das Sättigungsgefühl sitzt auf jeden Fall schon an. Also man kann sagen, circa ein bisschen mehr als 10 Euro die Portion. Also ich finde definitiv das Geld wert. Ein bisschen super noch. Das war echt gut. Aber ich bin satt, ich bin bis oben hin. Der Rest bleibt für die Family. Die müssen das auch kosten. Ich glaube, meine Kinder waren noch. Ja, wir waren einmal russisch essen, ja. Aber da waren sie noch kleiner. Können sie sicher nicht mehr so erinnern. Also Leute, danke fürs Zuschauen. Lasst einen Kommentar. Vielleicht einen Daumen nach oben. Vielleicht abonniert ihr den Kanal. Und hoffentlich sehe ich im nächsten Video. Peace.